你们若成亲，早已跪到养心殿门前。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起霍元母族罢了。皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上，为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏，但是。若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赋你庆平旨。皇上圣明，臣妾谢恩，立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。李渊，皇上已经不计较永章的事儿了。也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号。皇贵妃的冠服、内务服也在给你准备了。皇贵妃，皇上大概也知道臣妾要死了。会嫌皇贵妃红钱，皇上也封了她皇贵妃。海兰，本因我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。皇后娘娘，臣妾知道自己活不了多久了，是臣妾，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。心胸亡命，想要永章去趁太子之位，害得永章被皇上厌弃，臣妾怕得很，悔得很，一直吃斋念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。养好，若以臣妾一死，恕了所有的罪孽，还回皇上对永章的原谅。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。
等着。以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有区域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和靖公主求见，让她进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯，他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力。也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退皇上，您好些个日子没翻牌子了。朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这，这。说，药已经好了，你起来喝一点吧。本宫不喝。你扶本宫到窗口，本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能。见用章，哎，慢点住。说，您这要是看不见西方殿的，看不见也得看呀。儿子是为娘的命，如今便是让我去西方殿，我也没力气了。这一切，你走了以后，这个宫里
那个能跟我说话的人都没了。贵妃娘娘，您的冠服给您送来了，一会儿给绿云换上。酒伤身，不然您少喝点儿。纯贵妃红事不到三个月，永璋也跟着红了。哪怕是朕追封永璋为巡郡王，也是于事无补啊。宫中连出丧事，奴才知道皇上伤心。皇上不是连今年的木兰秋险都停了吗？朕就想不明白了。朕让李煜去查韩琦的底细。不过就是区区一个普通的韩部男子，相亲为何就对他念念不忘呢？依奴才看呀、啊，这个韩启，无非是与韩主同组，仗着认识的早。您恕奴才直言，韩主也没见过什么奇伟男子，才让韩启占了先机罢了。哼！皇上，您让内务府给韩主新制的宫装已经得了。您要过目吗？这宫装真好看，皇上，奴才想啊，韩主穿上一定风姿独到。皇上，您这是李玉啊，带上这宫装到承建宫去。这。皇上来了，你们都下去吧。相见，你在看朕送你的夕阳钟啊？好啊，你知道，你喜欢什么东西，朕都会送你的。今夜呢，朕也要送你一件礼物，李月。奴才在，这是朕教内务府特别为你定制的。朕想着呢，你穿着一定好看，一定风姿绰约，穿上吧。啊，我在扶桑，不穿你们的衣服。韩主，这也是皇上的一片心意啊。相见，你要任性也该有个限度。自从你到宫里来，你闹了多少的事情？朕都护着你了，还想怎么样？朕知道你惦着韩启，朕已将他的尸身寻回来了，送回韩部厚葬了，你还想怎么样？朕知道你为他扶桑，朕许你穿着素白衣裳了。我是韩启的魏王人，生生死死都是他的人。总之，你的日子与我无关。我不想看见你，也不想听见你说话。你睁开眼睛看看，你已经在朕的后宫了。
不是我要到这儿来的。小姐，你知道朕的心吗？朕会待你好的，啊，还不快相伴到老。你不要再说了，我是不会忘记韩启的。小姐，你冷静点。哎呦，哎呦，小姐，你没事吧？皇上，奴才确实是把承乾宫内所有有可能伤人的利器全部收拾干净了。这个，奴才也不知从何而来啊。皇上，恕臣直言，这件事确实不能完全怪李公公。微臣已经查过了，刚才韩主用的利器，就是这钟离的指针。罢了，起来吧。谢皇上。微臣叩见皇上。如何？回禀皇上，微臣已经给韩主把伤口处理干净了。好在伤口浅，要想愈合不难，可要想不留疤，竟是微臣实在是无能。只是眼下，韩主情绪激动。他既不肯好好敷药，也不肯喝药，微臣只能把药膏留给侍婢，让他们在韩主情绪稳定的时候，再给韩主上药。皇上，还请放心。皇上，天色不早了，您早点回去休息吧，也好让韩主尽快安置，咱们改天再回来看韩主。今夜的事情，不要告诉任何人。若有人问起，就说相见不慎，划伤了脸。是是,是，走吧上的伤，奴婢给您涂点药。主儿，膳食来了，出去。是。就可以见到你了。糊涂，出了这么大的事儿，到现在才来告诉本宫。皇上开始想瞒着，可韩主现在不吃不喝，也不肯医伤，皇上只能让奴才来找您。太后知道了吗？还不知道。皇后娘娘，您先去养心殿吧。你好好练字。嗯。皇上，皇后娘娘来了。皇上，如意，坐。李玉都告诉你了，如意啊。实在是没办法了。那日朕喝醉了酒，吓着了相见。朕只想让他换功夫，可没想到他却这般的倔强。他不用膳，不上药，居然还跟朕闹绝食。朕实在是没办法了。
才请你来帮帮朕的。如意啊，你是不是对朕很失望啊？在臣妾眼里，皇上一直是意气风发之人，从未如此这般。朕也思量过，朕是帝王，万人之上，不该轻易动心，一动心便会生乱，所以朕。一直很克制，可这一回，朕理智不了了。朕一见到相见，才知道什么叫一见倾心。皇上，您说什么呢？啊，如意啊，朕的意思是，朕与你是情字年少，心意相通。可朕和相见呢，是情起中年，情难自抑。朕从未有过自己得不到的人。相见是唯一一个，朕不想留下遗憾，所以才请你来帮帮朕。皇上一己执念，害得韩氏一心求死，皇上还要如此执着吗？如意啊，朕这一辈子都从未有纵情任性过，你就让朕任性一回吧，就一回，好吗？朕准备了一份礼物。等到假以时日完成了，相信相见会回心转意的。你只要帮朕劝他，劝他活下来，愿意留在朕身边，好吗？韩氏的心思，臣妾又如何左右得了？如意啊，你是朕的妻室，更是朕的皇后，要承担中宫的职责，你得替朕想办法呀。皇上。皇上所托，臣妾身为中宫，不敢不允。这是臣妾所能做的，仅仅是皇后需要做的而已。臣妾告退。额娘。我写的字怎么样啊？额娘，额娘，嗯，你看我写的字好吗？写的比上回好多了。皇阿玛许久不得空了，近日都是五哥教我写字。五哥的字写的极好，有他教你，自然更好啊。儿子会用功的，我会成为像五哥那样的人的。会的。姐姐，姐姐有事找我。嗯，永基，去找你永琪哥哥玩会儿。嗯，正巧，永琪做了两把小弓箭，你去找他玩去吧。啊，好。去南哥吧。嗯。真没想到，皇上会如此神魂颠倒，不知所以。竟然用皇后之责去逼迫姐姐，却还是活下来。皇上对韩氏深情热烈，任我陪着皇上这么多年也未曾见过。我一直以为皇上甚能克制感情，以国事为重，却没想到会如此。看着皇上对他的样子。我就在想，那我和皇上的曾经，算什么？那姐姐，你真的要去劝韩氏吗？我不想去，我也不愿去。
可是作为一个大清的皇后，我只能去，让皇上身心愉悦，不是一个皇后该做的吗？本宫听闻人之将死的时候，会见到他最想见的人。你在等这一刻。嗯、本宫对韩启也很好奇，他究竟是一个什么样的人，会让你如此念念不忘？你和那个皇帝是不会懂的。那是少年时的相知相许，相伴相惜。你若说的这些，本宫便懂了。本宫也有曾经年少的相知相许。只是本宫如今担心，你若是死了，这个世上就再没有人记得韩启的好了。神佛在上，朕诚心斋戒，以求大清国运昌隆。二则，人生在世多年，朕见了。想要纵情自缢，放任一回自己情感的相见，但求上天怜悯，赐他在朕身边，再不分离。我喜欢韩启的时候，十六岁，他十八岁，他的眼睛特别的明亮。比天上的星星还要亮。他带着我骑马，放牧，带我去看最美丽的沙枣花。他吹着口弦，伴我起舞。那是我们最快乐的时光。你可知道？我们是真心相许的，我们一起盟誓，彼此钟情，就想在草原上快快乐乐的生活。我们韩部的人，只要发过了誓，就绝对不会反悔的。真好，可惜。好时光再也回不去了。若不是因为我，他就不会遇到雪崩，他也不会。谁都不知道韩琦会发生这样的事儿。韩琦是你的未婚夫，你为他伤心难过、追思悼念，都是应当的情分。只是。你一直陷在自责里，若韩琦有知，也会于心不忍的。如若你在为了他绝食离世，他会安息吗？本宫觉得，以韩琦对你的情谊，他定希望你珍惜性命，好好活下去。更何况你还有你的阿爹，你的族人，你应该知道。你是他们好好活下去的指望。从韩琦死了的时候
，我就心灰意冷，便没有了指望。我怎么还能成为别人的指望呢？逝者已不可追。你若还珍重你的阿爹、你的族人，就该好好活下去，哪怕远远的守护他们，看他们过得比从前更好。除非，他们对你来说并无所谓。他们对我来说怎会无所谓？只是，我怕我做不到。只要你断了求死之心，肯活下去，就能做到。喝一口参汤，这样才有精神。为了你阿爹，你的族人，还有韩琦。娘娘，出了成建宫，您就魂不守舍。您在想什么？听相见，说对韩琦的感情。本宫知道，终于有一个人在这个宫里，有过和本宫一样的心意。您说什么？他俩的年少情深。像极了当初皇上和本宫，娘娘是看见韩主太感触了。相见对失去韩琦的心痛欲绝，让本宫恍惚。也许本宫也失去了曾经恋恋不舍的少年。微臣给皇上请安，下降如何了？微臣去看过了，韩主已经恢复了饮食，虽然极少和人言语，但气色好了很多。嗯，皇后做的极好，朕心甚慰。那相见脸上的伤快好了，已无大碍。好，舍利子，色不异空，空不异色。娘娘，色。皇后娘娘，李公公来了，请皇后娘娘万安，请尹妃娘娘安。什么事儿？今日午后，皇上请何宫女眷往宝月楼赏金钟景致。太后去吗？太后一心向佛，对登高之事一心阑珊。知道了。奴才告退。皇上最近喜怒无常，咱们还是不要扫了他的兴致吧。哎呀，这个
就是这楼什么时候盖的？怎么平白无故就建了这么一栋楼啊？这宝月楼美轮美奂的。皇上让我们来赏美景，也不知一会儿会带我们去何处赏。皇后娘娘的，请皇后娘娘安。起来吧，皇后娘娘，诸位主，请吧。皇上在楼上。啊，皇上还未到呢。咱们先上去吧。这宝月楼看起来都是韩部的纹饰，莫非这是皇上赐给韩氏的？他不是有承乾宫了吗？还要这宝月楼做什么？皇上果真如此厚待他吗？奴婢给皇后娘娘请安，给各位主儿请安。玉壶姑姑，皇上命臣妾们到宝月楼赏秋，那皇上怎么没来呀、啊？皇上尚有要事。这宝月楼是皇上给韩主儿所建，今日才请各位主儿来赏景。除了宝月楼，皇上还在宫外与宝月楼遥遥相对处建了祈福寺。皇上也太偏袒韩氏了。<笑>各位主儿。请随奴婢来。各位主儿们，请看，那就是祈福寺。韩主，这祈福寺是皇上按照您家乡规矩所建，您还喜欢吗？韩部地处偏僻，皇上已令您不忠，老幼妇孺一住京城街巷，与祈福寺相对。今日皇上还安排他们进了宫，您愿意见一见吗？什么？太好了，一壶姑姑，快让妹妹族人过来吧，妹妹呀、啊，一定很想念他们。是。信中快请韩部族人。各位快请。哎呀，再走走。哎，小姐，小姐，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我